यस वी आर लाइव नाउ हेलो फ्रेंड्स दिस इज इमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न डिस्कस करेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दिया गया उनका वर्गीकरण इनको समझेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं तीनों ही आस्पेक्ट की तीन पक्ष की बात की है ब्लूम और उनके एसोसिएट्स ने जिसमें बात हुई है संज्ञानात्मक पक्ष दूसरा है आपका भावात्मक पक्ष और तीसरा है आपका गत्यात्मक पक्ष मतलब कॉग्नेटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर या कोनेटिव डोमेन तो इन तीनों को समझेंगे कुछ दो तीन चार क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी बन पाए क्वेश्चन की वजह से बाकी आगे प्रैक्टिस करते ही रहेंगे अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन चला जाए और लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि और कुछ लोगों तक बेहतर चीज़ें पहुंच सके हैं तो स्टार्ट करेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी है क्या और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी सब्जेक्ट्स में पूछे जाते हैं टीचिंग के सभी एग्जाम्स में तो इन सभी को हम समझ पाएंगे इस एक वीडियो के द्वारा क्रिस्प वीडियो रहेगा एकदम कट टू द पॉइंट बिल्कुल और काम की बातें करेंगे और इसको अच्छे से समझ लेंगे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन तो इस टॉपिक से एटलीस्ट ना छूटे हैं इसके लिए आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कई लोग बहुत परेशान थे तो वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी हाँ बिल्कुल गुड इवनिंग नमस्कार राम राम और नहीं खाना नहीं खा रही थी ये क्वेश्चंस को टाइप कर रही थी पीपीटी बना रही थी चलिए स्टार्ट करते हैं गुड थिंग्स टेक टाइम स्टार्ट करते हैं इसके बाद भी एक सेशन होगा आज जो एक कुछ चीज़ें आप लोग के साथ डिस्कस करनी है और आप लोग की प्रेपरेशन कैसे चल रही है उस पर बात करेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी क्या है बेसिकली वर्गीकरण जिसको हम कहते हैं हिंदी में क्लासीफिकेशन कह सकते हैं मतलब एक हाइरिकल एक वर्गीकरण उन्होंने किया क्लासिफिकेशन क्लासीफाई किया किसको लर्निंग के डोमेन्स को मतलब जो अधिगम है वो कितने पक्ष में हो सकता है तो इसमें 1956 में ये आई थी इनिशियली शुरुआत में फिर इसको 2001 में क्या किया गया रिवाइज किया गया ये बात आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे मुझसे ठीक तो वो एक बात हुई अब इसमें हम दोनों को ही समझेंगे और एक और चीज यहाँ पर रहेगी उन्होंने कहा तीन आस्पेक्ट में लर्निंग होगी और तीनों ही इंपॉर्टेंट है जैसे पहला क्या था कॉग्नेटिव जिसको हम संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं कॉग्नेटिव आप जानते हैं आपके दिमाग से संबंधित आपके ब्रेन से संबंधित आपकी थिंकिंग आपकी रीजनिंग आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग सारी चीजें कॉग्नेटिव में आती हैं और इसके भी अंदर उन्होंने छह और पार्ट्स को वर्गीकृत किया उसको भी समझेंगे फिर आता है अफेक्टिव डोमेन जिसको हम भावनाओं से जोड़ते हैं मतलब हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ है क्योंकि लर्निंग सिर्फ हमारे दिमाग से नहीं हमारे भावनाओं से भी इमोशंस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है लर्निंग पर ये हम इमोशंस वाले चैप्टर में समझ चुके हैं ठीक तो अफेक्टिव डोमेन फिर काम करेगा फिर है सेंसरी डोमेन या जिसको हम कोनेटिव डोमेन पहले कहते थे फिर इसको रिवाइज किया गया तो साइकोमोटर डोमेन का नाम दिया गया मतलब गत्यात्मक जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटीज आ जाती हैं तो लर्निंग के लिए तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हुई आपका दिमाग आपके भावनाएं आपके इमोशंस और आपकी फिजिकल एक्टिविटीज या क्रियाएं जिनको हम कहेंगे तीन पक्ष में लर्निंग होगी और तीनों को मिलाकर के एक बेहतर लर्निंग का निर्माण हम कर सकते हैं ठीक आगे बढ़ेंगे फर्स्ट अगर हम समझें तो ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है एक सेट ऑफ थ्री हाइरारिकल डोमेन तीनों ही हाइरारकी में हैं अगर आप कॉग्नेटिव की बात करें तब भी यहां ऊपर से हाइरारकी क्या होती है आप जानते हैं हाइरारकी क्या होती है आपने सुना होगा लोअर क्लास मिडिल क्लास अपर क्लास ये सब क्या है मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आप बढ़ते हुए जा रहे हैं जैसे नीट्स वाला थियोरी है मैस्लो की तो लोअर लेवल से अपर की तरफ जाते हैं तो पहला जो लेवल है वो कॉग्नेटिव है जिसमें लोअर लेवल नॉलेज से शुरू होकर के आप इवेल्युएशन या क्रिएटिंग तक पहुंचते हैं अगर मैं लेटेस्ट बात करूं इस तरह से फिर आगे आएगा अफेक्टिव डोमेन जिसमें कुछ पांच सब डोमेन्स हैं और जो भी हायरार्की में काम करेंगे ठीक है फिर इसके बाद हम बात करेंगे साइकोमोटर डोमेन की यहां पर ये ऊपर से लेकर के नीचे तक मतलब इसको उल्टा बनाना चाहिए हालांकि हायरार्की में कि जो बेसिक्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं वो सबसे नीचे लोअर लेवल पर और बाकी आगे कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे जटिल होते चले जाएंगे तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन रहा अब एक एक करके इन तीनों डोमेन को समझेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन को समझेंगे तो वो एक बात हुई स्टार्ट करें पहले संज्ञानात्मक पक्ष को समझेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है चाहे कोई भी एग्जाम हो टीचिंग का केवीएस डी प्लस बी यूपी टेट कहीं भी जहां पर भी ये क्वेश्चन बनता है तो कॉग्नेटिव मतलब एक एक और चीज हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे वो इमेज मैं डालना भूल गई हूँ पहले आपको शो की थी जिसमें क्या होता है ये आपने गांधी जी का सुना होगा मॉन्टेसरी का सुना होगा ये फॉलो करते हैं कहीं तो एक तरह से ये चीज जोड़ सकते हैं हम थ्री एच से थ्री एच का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा हैंड हेड और हार्ट मतलब दिल दिमाग सब एकदम साथ में मिलेंगे तो बेहतर लर्निंग होगी मॉन्टेस्ट्री ने भी कहा है और गांधी जी की भी बेसिक एजुकेशन में ये बात हुई है ठीक है तो वो एक बात हुई अब कॉग्नेटिव मतलब अब हम संज्ञान की बात करेंगे हमारे दिमाग की जितनी भी प्रोसे
और बाद में 2001 में इन नाउन फॉर्म्स को वर्ब में क्रिया की फॉर्म में बदल दिया गया तो ये एक बात हुई सबसे पहले नॉलेज मतलब ज्ञान आ जाता है फिर उसके बाद जिसको हम रिमेम्बरिंग कहते हैं अब इसके बाद नॉलेज में क्या होगा आप नॉर्मल रिसीव कर लिया आपने कैसे मतलब कोई भी चीज आपको बताई गई मान लीजिए कोई भी वर्ड बता दिया गया आपको कोई भी कोई भी एक नॉलेज दे दी गई किसी भी चीज के बारे में सिम, सिंपल कह दिया ये पेन है ठीक है आपने मान लिया या आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई कोई भी वर्ड हो सकता है कोई भी आप बचपन में पोएम वगैरह याद करते हैं कितनी चीजें होती हैं जैसे आप मानू अगर मैं तो टेबल्स हम याद करते हैं तो उसमें क्या बस नॉलेज मिल गया आपको टू वन जा टू 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 जा फोर समझ कुछ नहीं आया ठीक है तो सीधा रोट लर्निंग को प्रमोट करती है बेसिक लेवल नॉलेज आपने रिसीव कर लिया ग्रहण कर लिया नोटिफिकेशन आज बिल्कुल नहीं जा पा रहा है पता नहीं क्या इशू है कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंशन मतलब अब आप समझते हैं अंडरस्टैंड करते हैं किसी चीज को कॉम्प्रीहेंशन में क्या होगा आप समझेंगे अब आपको बताया जाएगा अच्छा ये टू इंटू टू होकर के फोर आता है ठीक है मतलब ये एक तरीका है इसको आपने समझा अब अब समझने के बाद जैसे कई बार आप डेफिनेशन सिर्फ याद कर ली वो नॉलेज में आ गए लेकिन जब उसको समझा तो वो कॉम्प्रीहेंशन में आ गया उस परिभाषा को अगर हम समझते हैं तो जैसे मान लीजिए आपको बताया गया ब्लूम ने बात की है अपनी टेक्सोनॉमी में तीन एस्पेक्ट की कॉग्नेटिव अफेक्टिव और तीसरा कोनेटिव तो आपका ये नॉलेज में गया आपको पता चल गया ये तीन चीजें हैं लेकिन जब आप इसको समझ रहे हैं तो वो कॉम्प्रीहेंशन है जब आप इसको अप्लाई करते हैं पेपर में जाकर के इससे क्वेश्चन लगाते हैं तो वो एप्लीकेशन होगा मतलब जैसे आप मान लीजिए आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा और आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपने अप्लाई किया कंप्यूट करने में भी आप अप्लाई करते हैं यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है मल्टीपल टाइम्स ठीक जब आपने जो ज्ञान लिया उसको समझा और फिर अप्लाई किया थर्ड लेवल हो गया इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी है इनको लोअर लेवल के टास्क कहा जाता है ऊपर के तीनों हायर लेवल है अब आता है एनालिसिस मतलब विश्लेषण जिसको हम कहते हैं एनालिसिस क्या है जब आप तोड़ करके देखते हैं चीजों को खोल के एक तरह से पार्ट में देखते हैं एक एक चीज को आप समझ रहे हैं पॉइंट में टुकड़ों में ठीक यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए एग्जाम में फेल हो जाते हैं सीटेट में या कोई भी इस तरह की चीज होती है तो आप उस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं अच्छा वो कौन से पॉइंट्स थे जहां मैंने गलतियां की क्या एक पूरी सिचुएशन थी उसको आप ब्रेक करके देख रहे हैं कि अच्छा ये तीस मिनट मैंने इस तरह से बर्बाद कर दिए थे मैंने पैसेज में ज्यादा टाइम लगा दिया इसमें प्रेपरेशन मेरी कमजोर थी तो उन सब चीजों को आपने एनालाइज किया और इस बार आपने बेहतर प्रेपरेशन की ताकि आप बेहतर कर पाएंगे तो पहले आपने एनालिसिस किया विश्लेषण किया तोड़ा तो यहाँ पे आप ब्रेक करते हैं चीजों को ये ध्यान में रखे फिर सिंथेसिस आता है सिंथेसिस में आप इंटीग्रेट करते हैं मतलब जोड़ते हैं एनालिसिस मतलब तोड़ना है सिंथेसिस मतलब जोड़ते हैं आप सिचुएशन को और कुछ नया बनाते हैं ठीक फिर उसके बाद आप इवेल्युएट करते हैं ये पुरानी बात है कि इवेल्युएशन इसके बाद आएगा मतलब आप आकलन करेंगे जज करेंगे ठीक है जजिंग एस्पेक्ट आपका इवेल्युएशन में आता है अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि जो सिंथेसिस है इसको नई टेक्सोनॉमी जब रिविजन हुआ इसका इसको रिवाइज किया गया तो इसको ऊपर रख दिया गया मतलब क्रिएशन सबसे हाइएस्ट है ठीक तो क्रिएट करना सबसे ऊपर पहुंचा क्योंकि जब आप सब कुछ जज करके सारी चीजें करके आपने कुछ नया बनाया तो वो हाईएस्ट है इवेल्युएट उससे नीचे आ गया तो इसलिए आपको तीर दिख भी रहे होंगे यहां एरो वो एक रीजन है अगर कहीं पे भी कोई इशू हो तो आप पूछते रहे साथ में कॉग्नेटिव डोमेन किस चीज को इन्वॉल्व करता है हमारी मेंटल स्किल्स कैसे हम एक्वायर करते हैं नॉलेज को और सारी चीजें बाकी इसमें इन्वॉल्व होती हैं ये कुछ सिक्स लेवल्स थे आई होप अब आप कंफ्यूजन नहीं रही होगी एक बार फिर से समझ लेते हैं इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें समझ लेने चाहिए जहां से क्वेश्चन कई बार बन जाता है बहुत बढ़िया नीलम फर्स्ट जो एक चीज है फर्स्ट लेवल क्या है नॉलेज मतलब जो हमारा पहला लेवल था नॉलेज का इसमें डेफिनेशन आ सकती है डिफाइन करना आइडेंटिफाई करना डेस्क्राइब करना रिकोगनाइज करना पहचानना किसी चीज को ये इतने सारे वर्ड है मेमोराइज करना ये सब इसमें आ जाते हैं किसमें नॉलेज के डोमेन में इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है जितना आपने बेसिक समझा है उससे भी अगर आप पेपर में जोड़ेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा ठीक फिर अंडरस्टैंडिंग में आती हैं इतनी सारी चीजें आप समराइज कर पाए किसी चीज को इंटरप्रेट कर पाए और यहाँ पे कई चीजें ऐसी भी कॉमन मिलेंगी आपको यहाँ भी मिल जाएंगी दूसरी जगह पे भी मिल जाएंगी तो उसको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पेपर में जिस हिसाब से पूछा है जिस वर्ड को हमने जैसे समझा है उसको वहां से डायरेक्ट लगा करके और आंसर निकालना है अभी हम निकालेंगे जब लास्ट में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ठीक है आगे बढ़ जाते हैं अब जैसे कुछ नया लिखा आपने तो वो सिंथेसिस या क्रिएट में आता है ठीक है वो एक बात हुई आगे बढ़ते हैं अफेक्टिव डोमेन अफेक्टिव मतलब आपकी भावात्मक पक्ष जब आपकी इमोशंस से जुड़ी हुई हो लर्निंग जब आप इमोशंस से जोड़ते हैं तो बेहतर सीख पाते हैं यदि पॉजिटिव चीज उसके प्रति हो इमोशंस को आप अडेप्ट कैसे करते हैं वो डिपेंड करेगा कि आप लर्निंग कैसी करेंगे अब अफेक्टिव या भावनात्मक पक्ष में क्या है ये हमारे इमोशंस हमारी फीलिंग्स हमारी वैल्
आप रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करते हैं उसके बेसिस पे फिर वैल्यू देते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को ऑर्गेनाइज करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन को अलग अलग प्लेट्स में ये कह सकते हैं और फिर आप इंटरनलाइजिंग वैल्यूज या करेक्टराइजिंग भी इसको हम कहते हैं कि आपने उस चीज को इंटरनलाइज कर लिया अपने अंदर बिल्कुल समाहित कर लिया आप उसके बेसिस पे जीते हैं फिर ठीक तो ये आपके इमोशंस से जुड़े हुए हैं पांच पक्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इतना समझना काफी होगा आगे बढ़ेंगे साइकोमोटर डोमेन तीसरा डोमेन है आज के टाइम पे इसको अगर हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं जो उन्नीस वाली थी वहां पर हम कोनेटिव मान रहे थे इसको ठीक है तो इसका दूसरा नाम कोनेटिव भी है इसमें भी सिक्स डोमेन है पहला है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स जैसे बच्चा पैदा होता है आप सभी जानते हैं ये चीज प्याजे में भी हमने यही समझा है कि रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उसके सेंसरी मोटर स्टेज में मतलब रिफ्लेक्स एक्शंस कौन से आपके दिल का धड़कना आपकी आंखों का पलकों का झपकना जल... जिसपे आपका कंट्रोल नहीं होता बचपन में ये बहुत सारे होते हैं ग्रासपिंग रूटिंग ये सारी जैसे आप बच्चों को टच करते हैं तो वो एकदम ऐसे करता है ग्रास्प कर लेता है किसी भी चीज को तो ये ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्स मूवमेंट्स सबसे पहले फिर उसके बाद बेसिक मूवमेंट्स वो करना शुरू करता है वॉक करना शुरू करेगा है ना फिर परसेप्चुअल एबिलिटीज आती हैं वो देख करके चीजों को परसीव करके तब वर्क करना शुरू करता है फिर फिजिकल एबिलिटीज दौड़ना वगैरह बेहतर हो जाता है फिर स्किल्ड मूवमेंट्स जैसे मान लो रस्सी वस्सी कूदना कुछ स्पेसिफिक एकदम नेक्स्ट लेवल चीज ठीक है यहाँ पे स्किल्ड का मतलब ये है कि कुछ बेहतर क्या कहें एक कोऑर्डिनेशन बनना या एक स्किल्ड मूवमेंट करना फिर है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन अब यहाँ पे उसको जरूरी नहीं है कि वो पूरी बॉडी के थ्रू ही मूव करेगा या अपनी बात कहेगा जेस्टर्स के थ्रू अपनी बात कहने लगता है तो ये एक बात हुई जो डूइंग आस्पेक्ट है मतलब करने से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो फिजिकल आस्पेक्ट की वो साइको मोटर में मतलब आपका दिमाग और आपकी मोटर स्किल्स दोनों इन्वॉल्व है यहाँ ठीक है तो ये तीन आस्पेक्ट है अब रिविजन कर लेते हैं एक बार कई लोग लेट जुड़े होंगे एक बार आप लोग इतने अगर कुछ डाउट है तो पूछे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग आज नोटिफिकेशन नहीं गया है बाद के दोनों वीडियोस का <coughs> किसी का कोई भी डाउट है तो पहले पूछें फिर इसको रिवाइज करके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे <coughs> बिल्कुल बिल्कुल मनीषा बहुत बढ़िया कार्थवोल और सिम्पसन बिल्कुल <coughs> तीन लोग थे इसमें जो इनके क्या बोलते हैं उसको अभी एसोसिएट्स बट नाम याद रखने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है सीटेट में तो कभी जीवन में नहीं पूछेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं देखते हैं अब रिवीजन कर लेते हैं तीन डोमेन की हमने बात की ठीक है तीन डोमेन की बात की एक था संज्ञानात्मक कॉग्नेटिव जिसमें कुछ सिक्स सब डोमेन्स थे नॉलेज था फिर अंडरस्टैंडिंग था फिर उसके बाद एप्लीकेशन था फिर एनालिसिस सिंथेसिस और फिर इवेल्युएशन इसको पलट सकते हैं क्रिएटिंग को या सिंथेसिस को ऊपर रख देंगे क्रिएटिंग का ही दूसरा नाम सिंथेसिस है ये भी ध्यान में रखना है संज्ञानात्मक पक्ष हो गया आपके दिमाग से संबंधित फिर आपका अफेक्टिव मतलब आपके इमोशन से संबंधित हार्ट से भी जोड़ लेते हैं ऐसे लोग इसको वो देखा था हमने लास्ट टाइम पिक्चर जो था फिर इसके बाद साइकोमोटर या कोनेटिव डोमेन जो आपके एक्टिविटीज से संबंधित ठीक इन सब में कितनी है इसमें कुछ सिक्स सब डोमेन है इसमें कुछ फाइव है और इधर साइकोमोटर में सिक्स तो ये बात हुई आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा हाइएस्ट डोमेन अगर पूछे अभी हमने कल परसों डिस्कस भी किया था यदि आपको वहां पर क्रिएटिंग या सिंथेसिस नहीं है मतलब पुराने फॉर्म में अगर पूछा है तो आप इवेल्यूएशन लिखेंगे लेकिन अगर आपको वर्ब फॉर्म दी हुई है क्रिएटिंग रिमेम्बरिंग इस तरह से तो फिर आप क्रिएटिंग ही लगाएंगे ठीक है हाइएस्ट वो एक बात हुई आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ लर्निंग निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है एक्सपीरियंशियल अफेक्टिव स्पिरिचुअल या प्रोफेशनल आंसर करें फिर हम आगे बढ़ेंगे बहुत बढ़िया जितने भी लोग हाईएस्ट डोमेन पर पहुंच गए बहुत बढ़िया प्रतिष्ठा जमाना हो गया आपको लेट्स लर्न पे तो बहुत अच्छी बात है ये तो हाँ 2001 में रिमेम्बरिंग ए ऑप्शन मतलब एक्सपीरियंशियल गलत हो गया यही गड़बड़ हो गई अभी इतना समझा हमने कोई दिक्कत हुई मतलब इस चीज का फिर फायदा नहीं होगा अगर हम ऐसे देखेंगे डोमेन सिर्फ तीन हैं तीन पक्ष हैं एक अफेक्टिव दूसरा आपका कोनेटिव या साइकोमोटर और तीसरा है आपका कौन सा अफेक्टिव कोनेटिव और कॉग्नेटिव तो यहाँ पे सिर्फ हमें अफेक्टिव दिख रहा है भावनात्मक भावात्मक दिख रहा है ना तो स्पिरिचुअल की आध्यात्मिक की कोई बात नहीं हुई प्रोफेशनल की कोई बात नहीं हुई एक्सपीरियंशियल अनुभाविक की बात नहीं हुई है साइकोमोटर या कोनेटिव दो दो नाम में से कोई एक होता तब हम गत्यात्मक मानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अफेक्टिव है यहाँ पर जो लर्निंग के पक्ष या डोमेन में आता है 
तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ अब बढ़ जाएंगे आगे नेक्स्ट है द डूइंग आस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द मतलब व्यवहार का जो करने का पहलू है करने का जो पक्ष है वो कहाँ आता है तो कॉग्नेटिव डोमेन ऑफ लर्निंग में अफेक्टिव में कोनेटिव में या साइकोलॉजिकल तो साइकोलॉजिकल तो हमने कोई पढ़ा भी नहीं था अब देखो बाकी के तीन में से कौन सा होना चाहिए बी ऑप्शन मतलब अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग बिल्कुल अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग नहीं होगा बिल्कुल भी ठीक है तो ये एक बात हुई कोनेटिव होगा या इसको हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर साइकोमोटर लिख देते जो जितनी भी एक्टिविटीज करने की बात आएगी वो कोनेटिव में आएगा क्लियर है बात तो ये डी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हुआ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट है आई स्टूडेंट इज अग्रेसिव इन हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज पियर ग्रुप एंड डज नॉट कंफर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द स्कूल दिस स्टूडेंट नीड्स हेल्प इन व्हाट मतलब कि एक बच्चा है ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक बच्चा है क्या है वो अग्रेसिव है उसका व्यवहार क्या है एकदम आक्रामक है अपने पियर ग्रुप को लेकर के और वो नॉर्म्स नहीं मानता स्कूल के मानदंडों को वो मानता नहीं है मतलब अग्रेसिव बच्चा है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इस स्थिति में उसे किस डोमेन में हेल्प की जरूरत होगी कॉग्नेटिव डोमेन में साइकोमोटर अफेक्टिव या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बताएं एक बार फिर आगे बढ़ेंगे सी बिल्कुल ठीक है जिन्होंने भी सही आंसर किया है अफेक्टिव डोमेन ठीक है अफेक्टिव डोमेन मतलब आपके इमोशंस से रिलेटेड यदि आपके इमोशंस ठीक नहीं है यदि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इमोशनली फिट नहीं फील कर पा रहे हैं इमोशनली साउंड नहीं फील कर पा रहे हैं इमोशन से नहीं जुड़ पा रही है लर्निंग तो लर्निंग नहीं हो पाएगी सबसे बड़ी बात तो फिर ठीक है तो आपके जो इमोशंस हैं वो आपकी लर्निंग को सौ क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं तो इसलिए ये अफेक्टिव डोमेन पर काम करने की जरूरत है उसकी भावनाओं से चीजों को जोड़ने की जरूरत है उसको समझने की जरूरत है ठीक है तो वो एक बात हुई अब जैसे कई लोग मतलब आप सबको नहीं सिखा सकते अगर जिसके अफेक्टिव डोमेन में प्रॉब्लम है तो आप या मैं कितना भी बेहतर समझ लें हम डिस्कस कर लें वो उसको सिर्फ नेगेटिव दिखेगा या वो जो कनेक्ट नहीं कर पाएगा उस चीज से तो ये क्या है ये आपका अफेक्टिव डोमेन है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके सीखने में आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर पर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्नेटिव वर्ब आर यूज टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन गिवन मतलब इनमें से कौन सी जो एक संज्ञानात्मक क्रिया है जो विश्लेषण या एनालिसिस से जुड़ी हुई है इन्फॉर्मेशन की एनालिसिस मतलब विश्लेषण मतलब तोड़ के देखना एक एक छोटी छोटी चीज को माइन्यूटली देखना समझना उसके कारण जानना डिफ्रेंशिएट क्लासीफाई डेस्क्राइब या आइडेंटिफाई आंसर करें फिर आगे बढ़ेंगे बिल्कुल प्रियंका राज दूसरों को समझने में हेल्प करेगा अफेक्टिव डोमेन फटाफट से आंसर करें आज के लिए लास्ट ऑप्शन होगा बी मतलब क्लासिफाई नहीं डिफ्रेंशिएट आएगा इसका आंसर ना डिफ्रेंशिएट जब आप विभेद कर पाए ठीक है तो ये कुछ कुछ वर्ब फॉर्म हैं जो एक एक से जुड़ी हुई हैं जिनको हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ठीक है तो ये एक बात हुई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आज नहीं फिर कल करते हैं दिन में एक डिस्कशन रखते हैं किसी एक चीज पर कल आ, मतलब एक सीटेट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं साथ ही दिन बचे हैं तो उस बारे में डिस्कशन रखेंगे एक <coughs> बहुत बढ़िया आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें कुछ क्वालिटी काम करते हैं हम <coughs> पत्थर नहीं फेंकते हैं लोगों पर <laughs> चलिए बहुत बढ़िया साइंस का वीडियो एज सच अभी बहुत ज्यादा पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा क्योंकि पैडागॉजी के ही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे वैसे तो साइंस पर्टिकुलरली तो नहीं करनी थी देखेंगे हाँ नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा वो ऐप वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी फिर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा एक दो दिन में ही अभी आप टाइम से कोशिश करें कि ज्वाइन कर पाए है ना कोई बात नहीं वो हो जाता है यूट्यूब पर अगर दो तीन वीडियो बैक टू बैक आ जाए तो नोटिफिकेशन नहीं जाता कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है चलिए बहुत बढ़िया टॉप डाउन और बॉटम अप कल डिस्कस किए हैं हाँ एग्जाम के बाद पक्का मीटअप होगा आप लोग को ऐसे आ, बिल्कुल एक प्रॉपर डिस्कशन रहेगा और टीचर्स डे पे कुछ और स्पेशल आप लोग के लिए प्लान होगा तो देखते हैं बहुत बढ़िया प्रभाकर चलिए कोई भी विचार हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हाँ हवाबाजी नहीं होती है बिल्कुल बिल्कुल देखो जिनमें काम करने की क्षमता होती है जिनके काम में क्वालिटी होती है उन्हें हवाबाजी की जरूरत नहीं होती है उन्हें पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं होती है उन्हें काम करने की जरूरत होती है बस चलिए फिर बाय बाय टेक केयर रिवीजन होगा कल एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और परसों से सौ क्वेश्चन तीन दिन करेंगे सौ सौ क्वेश्चन और उसमें आपके सारी सीडीपी के क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं कवर कर दूंगी जितने भी इंपॉर्टेंट दूर दूर तक हो सकते हैं 
तो वहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी नया क्वेश्चन भी देखेगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे ठीक है माइक्रो टीचिंग पर एक वीडियो बनाया हुआ है एक बार आप सर्च कीजिए कोई भी टॉपिक लगता है उसको सर्च कीजिए आगे उस टॉपिक का नाम लिख के बाय हिमांशी या लेट्स लर्न तो आपको ज्यादातर तो टॉपिक्स तो मिल ही जाएंगे रिया सिंगल कोई समस्या नहीं है पता नहीं अब लोगों को खुद ही समस्या हो जाए तो क्या करें अपना काम सिर्फ काम करना है बाय बाय टेक केयर